eh, sea llamada la concesión con relación al transporte público porque como bien sabemos es una problemática actual dentro de la ciudad y tenemos la, la obligación como representante de la ciudadanía de mejorar eh, en ese sentido. Eh, estamos trabajando, como bien dije, sobre, sobre esas cuestiones. Estamos muy avanzados, creo que estamos en un 90% y creemos de que para la próxima sesión, que sería el miércoles que viene, que prácticamente tendríamos... La, los informes finales y de esa manera eh, aprobar lo que es la, la concesión en ese sentido. ¿Qué va a tener de especial? Esta... ¿Cómo? ¿Qué va a tener de especial? Digo? ¿Qué tiene de especial el pliego? Muchas cosas. Muchas cosas. Ejemplo, muchas cosas. El, el tema del, del billetaje electrónico estamos analizando, estamos analizando el, el tiempo de validez de, de la compra de un billete. De repente, si va a tener... Eh, por, por dar un ejemplo, si el pasaje se establece en una suma de, de 4.000, por dar un ejemplo nada más en un monto, tener eh, la certeza de que, qué tiempo de, de, de validez va a tener ese, ese billete. Por decirlo, si va a tener dos horas de validez, estudiar eh, la posibilidad de establecer una tarifa única o de un billete único para que tenga validez durante todo el día para de esa forma también darle la posibilidad a la, a la ciudadanía a que utilice el transporte público eh, entonces rentable o económicamente va a ser más factible para cualquier ciudadano la utilización de este medio de transporte ¿Eso, eso es porque va a haber o en esto que se está presentando podría haber un lugar de transferencia por eso ese tiempo de horario límite para que pueda durar eso ¿verdad? para que la gente entienda un poco ¿verdad? es así, eh, se va a licitar por troncales que estamos haciendo los estudios correspondientes y dentro de los troncales van a estar los ramales también estamos analizando la ley del monopolio entonces nos obliga a licitar de esa manera para que todas aquellas empresas que tengan interés o intención de presentarse tengan esa apertura. O sea que tenemos el criterio aperturista para que cualquier empresario de la República puedan acceder, puedan presentarse y puedan adquirir también el pliego de base y condiciones que hemos consensuado de que tenga un, un, un costo mínimo de, de 500 mil guaraníes para darle la posibilidad a todas aquellas empresas y o empresarios que quieran presentarse a esta, a, a esta concesión. ¿Modelo de antigüedad de los vehículos? Estamos analizando, estamos estudiando también el tema de los modelos. Eh, existe una, una ley nacional que establece de que los modelos pueden ser hasta 20 años pero existe prácticamente un criterio consensuado dentro de la Junta de que los vehículos de transporte público no tienen que tener eh, más de 10 años de antigüedad. ¿Cuánto tiempo, una vez llamada licitación, cuánto tiempo tienen las empresas para, para presentarse? ¿Cuánto tiempo tendrían? Eso estamos evaluando dentro de lo que es el pliego. Hay un pedido en concreto y estamos evaluando si mantenemos el, ese plazo que está de, de 30 días eh, limitar un poquito más o ampliar. Estamos estudiando sobre eso. Para que, que la ciudadanía entienda, abogado, eh, si se llama dentro de ocho días, se termina el pliego y se llama, no sé, dentro de 15 días, ¿cuánto tiempo más vamos a tener un servicio obsoleto y pasar al nuevo? Pero eso es lo que quiere la gente. Sí, ¿verdad? para que se entienda. Sí. Una vez que la Junta apruebe el llamado a licitación, se quita, sale una resolución desde la Junta, se remite al Ejecutivo y a partir de ahí, eh, por llamarlo en términos futbolísticos, la pelota queda dentro de lo que es la Intendencia, pero estamos trabajando de forma coordinada para que sea en el menor tiempo posible.